आलोक दशा सम्पन्न हर पर अर्थात अंधकार दशा जो प्रवेश कर अंधकार दशा बोलते एखे आबार बी अंधकार बोलते क्योंकि सन्धे बेला रे बेला बोझा अंधकार बोलते एखे बोझा जाए जैसे लाइटर को प्रयोजनता नहीं तो से ही सेंसे लाइट इंडिपेन्डेंट लाइट इंडिपेन्डेंट यही कारण अंधकार दशार कथाटार मान हो जा सन्धे बेला रे बेला सरकम को बेपार नहीं आलोक दशा सम्पन्न हर पर अर्थात लाइट डिपेन्डेंट प्रक्रिया आलोक ओपर आलोक जो दशा सम्पन्न हो जाए आलोर ओपर निर्भर जतटा सम्पन्न तपर जो क्या शुरू होता अंधकार दशा लाइट इंडिपेन्डेंट दशा प्रवेश कर प्रथम स्टेप जो प्रथम पार्ट जो है से कार्बन एसिमिलेशन कार्बन एसिमिलेशन बांगलाटा खूब सुंदर बांगलाटा हो अंगारत्करण अर्थात अंगारत्करण बोलते बुझी बैर जो कार्बन ठीक है बैर कार्बन एक जौगर मध्य रूपान्तरित है स्थानान्तरित है अर्थात परेशर जो कार्बन और परेश कार्बन एक जौगर मध्य आज है क्या जी ग्लुकोज तैरि है ये ग्लुकोज ग्लुकोज संकेत हे सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स अर्थात एखे सर जो उत्स से सी कार्बन एलोकर्थिक अर्थात कार्बन आसेश एचर उत्स हमें पेलम कारण एचर उत्सव जी जल थी आक्सिजे उत्स तल थी पा जा प्रथम सिक्स सीओ टू अर्थात परेश कार्बन डाइक्साइड से परेश कार्बन डाइक्साइड आस पतार मेसोफिल कलर दूटी दस दूटी पार्ट आज एक हे स्ट्रोमा एक हे ग्राण तो स्ट्रोमा पार्ट जेखने अर्थात जो थाइला कॉड जो पार्टा स्ट्रोमार मध्य आलोक दशाटी सम्पन्न और ग्राना पार्ट जो ग्राना सरि ग्राना पार्ट जो ग्राना पार्टर मध्य आलोक दशाटी सम्पन्न और स्ट्रोमा पार्टर मध्य अंधकार दशाटी सम्पन्न तेज़ देखा जाने सिक्स सीओ टू प्रवेश कर लो सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स आर विपि सिक्स आर विपि पतार मेसोफिल कलए अलरेडी प्रेजेंट एज ए अर्गानिक कम्पोनेंट और सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स आर विपि एक उत्सेजक उपस्थिति बिक्रिया करें उत्सेजक हल रुबिस्को रुबिस्कोर पुरो नाम होता है रईबिज बीस फसफेट कार्बक्सिज अक्सिजें और यहाँ प्रथम स्थायी जौग हिसाब से तैरी है से पिजिए पिजिए हे फसफो ग्लिसारिक एसिड और पिजिए क्यों तीन कार्बन जुक्त कम्पाउंड तीन कार्बन जुक्त मैंने थ्री सी तो जी शालक संगे प्रक्रिया जी एरक भाग करा जाए पुरो शालक संगे प्रक्रिया ही कतगुलो भाग है जमन सी थ्री उद्भिद है एक सी फोर उद्भिद है एक एक कैम बोले एक उद्भिद है और सी टू बोले एक उद्भिद है यही समस्त जो नामगुल नामगुलो क्यों जो प्रथम स्थायी जौग हिसाब से क्यों तैरी कर जमन सी थ्री जौ सी थ्री उद्भिद हिसाब से जैसे के धरा जमन आम जाम काठाल लिचु ये समस्त गाचगल ये प्रत्येक गाचर क्षेत्र जगह कमन गाच भाई प्रत्येक क्षेत्र में क्योंकि प्रथम स्थायी जौग हिसाब से तीन कार्बन जुक्त जौग अर्थात पिजिए तैरि है क्यों जो सी फोर जौ जमन जरो फाइटिक गाचगल आज है ता हे कैम जमन सी फोर हे धान गम भुट्टा समस्त उद्भिदगुलि प्रत्येके सी फोर एद प्रथम स्थायी जौग हिसाब से तैरि है से अक्सरो एसिटिक एसिड ओ ए ए कैम उद्भिद प्रधानतः जरो फाइटिक अर्थात जांगल उद्भिद जरा जमन फणीमसा जमन कैक्टास जतियों गाच ये क्षेत्र में देखा जाए प्रथम स्थायी जौग हिसाब से चार कार्बन जुक्त जौग ही तैरि है क्योंकि प्रक्रिया क्षेत्र में अन्कम है क्यों वाला जेहतु जरो फाइटिक अर्थात मरुभूमि जन्मा बा मरुभूमि थे जलर परमाण कम से जो वो प्रक्रिया जा सी फोर क्षेत्र में जे रखम है तरह उल्टो भाव है अर्थात वो रात बेल पत्रअन्द्र खोले दिन बेल बंध है जस्ट उल्टो और अपोजिट ए सी टू उद्भिद हे बार्ली जुआर बजरा इस समस्त उद्भिदगू सी टू उद्भिद तेल ये जी पुरोटा चिंता करी सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स आर विपि तेल प्रथम स्थायी जौग हे पिजिए ये माथाय रखते हैं जो प्रथम स्थायी जौग हिसाब से पिजिए तैरि है जो तीन कार्बन जुक्त कम्पाउंड और से हीजन यार नाम सी थ्री उद्भिद और पर स्टेप मैं पिजी एल डी पिजिए अर्थात फसफो ग्लिसारिक एसिड एल डी हाइटे कन्भार्ट है एल डी हाइट फसफो ग्लिसार एल डी हाइट और क्यों है ये उत्पन्न बारो अणु पिजिए बारो अणु एन एडिपि एच टू संगे बिक्रिया कर कारो मन कोश्चन आसते परे बारो अणु एन एडिपि एच टू एलो कर बारो अणु एन एडिपि एच टू हमें ये पेलमें एक दिए बुझे एर बारोटा प्रयोजन एक अणु ग्लुकोज तैरि करार्जन तेल बारो अणु पिजिए प्लस बारो अणु एन एडिपि एच टू जो बिक्रिया करें तेल बारो अणु पिजी एल डी और बारो अणु एन एडिपि प्लस अर्थात य एन एडिपि प्लस कि है जी कारो मन कोश्चन आसे यन एडिपि प्लस पुनर आलोक दशा अर्थात लाइट डिपेन्डेंटे आर क्ज कर एन एडिपि प्लस लिखे एन एडिपि प्लस क्योंकि तो वही एन एडिपि प्लस ही पुनर एखे इसे क्या करो और लास्ट स्टेप जो है अर्थात ग्लुकोज हमारे ये कथा बोला एत खुण बोझान एकटाई उद्देश्य जो हमें एखान के ग्लुकोज तैरि करते पर ग्लुकोज तैरि करते पर ग्लुकोज संश्लेष और आरिपिपिर पुनरुत्पादन क्या आरिपिपि जी पुनर फिरत ना आसे तेल क्यों पर बिक्रिया है ना क्या गाच तो ग्लुकोज देना गाच थी जो पे थी जो स्टार्च पे थी तेल स्टार्च हे वन टाइप अफ पलिसैकारेट और ग्लुकोज हे मोनोसैकारेट दोटोर मध्य अनेक पार्थक्य आज तेल प्रक्रिया प्रथम आविष्कार करें विज्ञानी केलभिन एखे एक कथा बला है अंगारत्करण के आकटा नामों बला है ब्लैकमैन रिएक्शन बोले क्या विज्ञानी ब्लैकमैन ही आविष्कार कर 
এবং আগের দিনকে আমি বলেছিলাম যে সম্পূর্ণ সালোক সন্দেশ প্রক্রিয়াটি যে সমীকরণ সেইটা তিনজন বিজ্ঞানী প্রদান করেন একজন হচ্ছে বেনসন একজন রুবেন এবং একজন কেলভিন তো কেলভিন চক্র বলায় কেলভিন চক্র বা সি চক্র বলায় কিভাবে হয় না পাতার মেসোফিল কলায় সিক্স আর ইউ এমপি থাকে রাইবুলোজ মোনোফসফেট যেটা ছটা এটিপি সাথে বিক্রিয়া করে এবার কারণ মনে হয় যদি কোশ্চেন আছে এটিপি কোথা থেকে এলো তাহলে আমরা জানি এটিপি সোর্স এখানে আছে তাহলে সেই এটিপি ছটা এটিপি এডিপিতে ভেঙে যাচ্ছে অর্থাৎ ফসফেটগুলো যুক্ত হচ্ছে এবং মোনোফসফেট মানে এক আর বাই ফসফেট বা বিশ ফসফেট মানে দুই তাহলে এক থেকে দুইয়ের রূপান্তরিত হচ্ছে এই যে সিক্স আর ইউবিপি আর এইখানে সিক্স আর ইউবিপি একই সিক্স আর ইউবিপি এবং পরিবেশের কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ সিক্স ইউ টু পত্রন্ধ্র এই সময় খোলা থাকে বাইরের কার্বন ডাই অক্সাইড ভেতরে প্রবেশ করে এটি প্রমাণিত এবং এটা প্রমাণ করেছিল ক্লোরেল নামক উদ্ভিদের ওপর এক ধরনের ক্লোরেল এক ধরনের শৈবাল অ্যাকচুয়াল তার ওপর এটা প্রমাণ করা হয় এবং সিক্স ইউ টু এবং সিক্স আর ইউবিপি যখন বিক্রিয়া করছে প্রথম একটি অস্থায়ী যৌগ অস্থায়ী যৌগটার নাম হচ্ছে ডিপিওবি ডাই ফসফো অরবিটাল যেটা পুনরায় খুব দ্রুত ভেঙে গিয়ে প্রথম স্থায়ী যৌগ মানে অ্যাজ এ স্টেবল কম্পাউন্ড যেটা তৈরি করে তার নাম হচ্ছে টুয়েলভ পিজি এই যেটা বললাম একটু আগে তিন কার্বন যুক্ত এই টুয়েলভ পিজি এ বারো অনু এনএডিপি এস সঙ্গে বিক্রিয়া করছে এবং বারো অনু এনএডিপি প্লাস বেরিয়ে যাচ্ছে বারোটা এটিপি লাগছে এবং বারোটা এটিপি ভেঙে গিয়ে এডিপি হচ্ছে অর্থাৎ ফসফেট এবং হাইড্রোজেন এই পিজি এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং এরা পিজি এলডিতে রূপান্তরিত হচ্ছে অর্থাৎ বারো অনু ফসফোক্লিসার এলডিএড এই বারো অনু ফসফোক্লিসার এলডিএড ভেঙে যায় দশ অনু এবং দু অনুতে এরা বিয়োজিত হয় এবং দশ অনু পিজি এলডি বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগ তৈরি করে যেমন অন্তর্বর্তী যৌগুলোর নাম হলো এরিত্রো জাইলো যারা পুনরায় চক্রাকার প্রক্রিয়ার মধ্যে সিক্স আর ইউ এমপি গঠন করে এবং আর ইউ এমপি থেকে পুনরায় চক্রাকার প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ইহা একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া যা বিজ্ঞানী কেলভিন আবিষ্কার করেছিল যাকে আমরা কেলভিন চক্র বলছি এবং এই যে উৎপন্ন দু অনু পিজিএলডি তারা দু অনু এটিপির সঙ্গে পুনরায় বিক্রিয়া করে এবং গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট তৈরি করে টু পিজিএলডি প্লাস টু এটিপি ইকুয়াল টু গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট এবং এইখান থেকে ফসফেট যে যৌগটা তৈরি হলো এই ফসফেটটাকে যদি আমরা সরাই সরিয়ে ফেলতে পারি এখানে ছয় কিন্তু কোনো অন্য নয় ছয় হচ্ছে কার্বনের সংখ্যা আমরা জানি গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স ছ নম্বরে ফসফেটটা লেগে রয়েছে ফসফেট যখন সরে যায় অর্থাৎ ফসফেট যখন ফসফাটেজ উৎসাহের উপস্থিতি বেরিয়ে যায় যে প্রোডাক্টটা পড়ে থাকে সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে গ্লুকোজ অর্থাৎ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এবং ইহাই উদ্ভিদ তার পাতার মেসোফিল কলাতে তৈরি করে এবং ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয় এবং অতিরিক্ত যে গ্লুকোজ সেটা উদ্ভিদ স্টার্চ রূপে অর্থাৎ খাদ্য কণা রূপে পলিস্যাক্রাইড রূপে সঞ্চিত করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সালোক সন্দেশ প্রক্রিয়াটি এই আলোক দশা এবং অন্ধকার দশা এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে যায়